ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சாப்டர் எயிட் எயித்து சாப்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஓகேங்களா எயித்து சாப்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் வச்சு பாருங்கள் என்ன பைனாமியல் தியரம்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ பைனாமியல் தியரம் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன பைனாமியல் தியரம் என்ன தியரம் ஒரு தியரம் தான் ஒரு சாப்டர் ஃபுல்லாகவா அப்படின்னு கேட்பீங்க இது வந்து ஒரு தீரம் தான் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இல்லை ஒரு பெரிய ஃபார்முலா இருக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது தீரத்துக்கு ப்ரூஃபெலாம் இருக்குது ப்ரூஃப் உங்களுக்கு வேணும்னா படிச்சுக்கோங்க ஓகே நான் ப்ரூஃப் சொல்ல போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் இது எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறா தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ பைனாமியல் தீரம் ஒரு சின்ன தீரம் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவை எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஃபார்முலா என்னென்னலாம் பண்ணும் அதெல்லாம் பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க ப்ளீஸ் ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கான் டு கெட் ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் ஓகே அப்புறம் நம்ம சேனலில் மாதிரி நிறைய சாப்டர்ஸ்லாம் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது முடிஞ்சால் அது கிளியர் கொடுக்குறேன் ஸோ முடியலனா சாரி கொடுக்க முடியலனா அப்புறம் ஆ ஓகே கான்செப்டில் போயிடலாமா பைனாம் எழுதிடும் இது தெரியுது மாதிரி சின்ன உங்ககிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் ஓகே இப்போது ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க சொன்னால் கண்டுபிடிச்சிருவீங்களா ஆ சொல்கிறீங்க என்ன ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் தானே சார் நாலு ஜீரோ போடுங்க சார்ன்றுவீங்க கரெக்டாக யா ஓகே நைன்டி எயிட் ஸ்கொயர்னு கேட்டால் உட்காந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறவீங்க ஒரு சில பேர் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்கிறவீங்க சம்திங் இது ஒரு வேல்யூ வரும் ஓகேவா அப்புறமா வந்து இல்லைன்னா ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவீங்க நைன்டி எயிட் ஸ்கொயர் வந்து இப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க நல்ல மூலக்கார பசங்க ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டு இங்கே ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஓகே பைனா மேல் திறன் சொல்லித்தரும் போது இப்படி சொல்லவே கூடாது ஓகே ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்படி தான் சொல்லணும் ஓகே என்ன சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் சம்பவம் வந்து இப்படி போட்டு இல்லை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சம்திங் ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ இப்படி கண்டுபிடிச்சிருங்க நான் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் நைன்டி ஸ்கொயர் ஓகே இட்ஸ் ஈஸி ரைட் இப்போது இப்படி கேட்குறேன் வச்சுக்கோங்களேன் நைன்டி நைன் ஸ்கொயர் கிட்ட கூட சொல்கிறீங்க நைன்டி நைன் இன்டூ நைன்டி நைன் இப்போது என்ன வரும் நைன்டி நைன் டூ நைன்டி நைன் நைன்டி எயிட் ஸோ நைன் எயிட் ஜீரோ ஒன் வரும் ஓகே ஓகேவா இது கூட நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இது தான் ஆன்சர்ஸ் வரும் இப்போது இது கூட ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் அந்த ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டு போட்டுடலாம் கரெக்டாக ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர் டூன்னு கேட்ட ஸ்கொயர் கேட்டால் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூன்னு சொல்லிட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுடலாம் அப்படின்லாம் சம்திங் ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிடலாம் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர்னு கூட சொல்லிடலாம் ஓகே எனி திங் யூ கேன் டூ ஸோ இது ஸ்கொயர்ஸ்க்கு ஓகே ஸோ இதுவே பவர் த்ரீ பவர் ஃபோர் பவர் ஃபைவ் பவர் சிக்ஸ் பவர் எயிட் நைன்டி எயிட் பவர் செவன் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நைன்டி எயிட் இன்ட்டு நைன்டி எயிட் இன்ட்டு நைன்டி எயிட் செவன் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் கேட்பீங்க சார் நான் டக்கர காரியமா சார் அப்படின்னு கேட்பீங்க இல்லை நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க நல்ல மூலக்கார பசங்க எப்படி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் சார் கேல்குலேட்டர் கொடுங்க சார் நான் போட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு அவங்கெல்லாம் வேறு லெவல் பண்ணுறவங்க அந்த ஆன்சர் பண்ணுறவங்களா ஓகேவா த்ரீ சிக்ஸ் செவன் நிறைய பேர் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டம் மேனுவலாக போகிறது கஷ்டம் கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணால் கூட ஒரு பெரிய டிஜிட்டாக போகும் சப்போஸ் செவன் இதுவே டென் கொடுத்தனா ஹண்ட்ரட் கொடுத்தனா டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்தனா என்ன பண்ணுறது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பவர் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆகி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இந்த மல்டிப்ளை பண்ணாமல் ஈஸியாக ஒரு வேர்ட் சொன்னால் வச்சுக்கோங்க பவர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது அதை எப்படி ஈஸியாக போடுறதுன்னு பற்றி படிக்கிறது தான் பைனாமியல் தீரம் அவ்வளோதான் இதுதான் பைனாமியல் தீரத்துக்கான மீனிங் அந்த தீரம்னா என்னென்னு சொல்கிறேன் அது ஒரு பெரிய ஃபார்முலா இருக்குது ஓகே ஈஸி தான் ஃபார்முலா பவர்ஸ் வந்து இது மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் போது பவர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு நம்ம டூ த்ரீக்கு டூ த்ரீ வரையும் கூட போடலாம் இப்போ ஃபோர் போச்சுன்னா கூட கஷ்டம் நமக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் ஸோ பவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆகாது எப்படி ஈஸியாக இவ்வளோ நார்மல் யூஸ்வல் மல்டிகுலேஷன் இல்லாமல் எப்படி ஈஸியாக போகிறது பற்றி தான் பைனாமியல் தீரமே ஓகேவா இது புரிஞ்சுதா மேலோட்டமாக என்னென்னு தெரிஞ்சுதுங்களா பைனாமியல் தீரம் ஓகே ஸோ இப்போ அதுக்குள்ளே பாஸ்கல் ஸ்ட்ரேங்கல்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸோ அது ஐடியாஸ் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்
a plus b the whole cube idu kuda namak theriyum a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube okay correct next a plus b the whole power 4 na adha vandha na epdi eludren a plus b the whole cube into a plus b nu eludren power 4 na 3 into power 1 eludikalam la perichikalam so inda cube ku formula inda formula eduthu potittu a plus b over term ma multiply multiply panni panni potta evlo perusa vandrum ninge kepinga idra epdi eludreenga unga book la da irukku okay engeyum illa unga book la ye da irukku okay நான் சொல்கிறது எல்லாமே உங்கள் புக்கு தான் ஓகே எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு தோணுனதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லுவேன் நான் எக்ஸ்ட்ரா படித்ததெல்லாம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் உங்கள் புக்கில் இருக்குது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி தோல் போர் ஃபைவ் சொல்ல முடியுமா கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் இட் வில் டேக் டைம் சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணி கூட சொல்லிடலாம் ஏ ப்ளஸ் பி தோல் போர் சிக்ஸ் ஸோ இதே மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லலாம் அதுவும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பெருசாக பெரிய எக்ஸ்பிரஷன் வரும் இதுக்கும் பெருசாக வரும் ஏ ப்ளஸ் பி தோல் போவர் டென் ஆர் லெவன் இட் வில் டேக் மோர் டைம் ரைட் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி எவ்வளோ தான் மல்டிப்ளை பண்ணுறது டென் டைம்ஸ் இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பின்னு போட்டு 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 மல்டிப்ளை பண்ண எல்லாத்தையும் ஸோ இட் வில் டேக் டைம் கரெக்டாக ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக நம்ம பைனாமி தேர்தல போட்டுடலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதெல்லாம் நல்லா ஊற்று பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி இந்த ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே என்ன பேட்டர்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே பவரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கெல்லாம் பேர் தான் இன்டெக்ஸ் இதுக்கு பேர் தான் இன்டெக்ஸ் ஓகே இந்த பவர் பேர் தான் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்ஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன் இந்த எக்ஸ்பெக்ஷன் இண்டெக்ஸ் டூ இந்த எக்ஸ்பெக்ஷன் இண்டெக்ஸ் த்ரீ ஓகேவா பக்கா இப்போது பவர் வந்து ஒன்னாக இருக்கா இண்டெக்ஸ் ஒன்றுனா இங்கே டூ டேர்ம்ஸ் இருக்கும் ஒரு டேர்ம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இங்கே ஒன்று இருந்தால் இங்கே டூ இருக்கும் இங்கே டூ இருந்தால் இங்கே த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்கும் இங்கே த்ரீ இருந்தால் இங்கே ஃபோர் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் இருக்கு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டேர்ம்ஸ் இங்கே ஃபோர் இருந்தால் இங்கே ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் ஓகே இது புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ் வச்சு சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று இருக்குது என்னென்னா நல்லா பாருங்கள் இங்கே ஏ பி இதை இது விட்டுருங்க இது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இந்த இதில் இருந்தால் இன்னும் தெரியவே புரியும் ஏ பின்னு ரெண்டு டேர்ம் இருந்துச்சுன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபஸ்ட் குவான்டிட்டி இருக்கு பார்த்தீங்களா இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்னுன்னு இருக்குது இங்கே வந்து டூன்னு இருக்குது இங்கே வந்து திரும்ப ஒன்னுன்னு இருக்குது இங்கே வந்து ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் ஸோ இது வந்து ஒரு பேட்டர்னாக இதுவும் ஒரு ஃபாலோ பண்ணும் இங்கே ஒன் ஃபோர் சிக்ஸு ஃபோரு ஒன்று இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பேட்டர்ன்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ அது என்ன பேட்டர்ன்னு சொல்கிறேன் இது ரப் பண்ணிட்டுங்களா இதில் இன்னொன்று விட்டு நினைக்கிறேன் ஏ ஒன்று மறந்துட்டேன் சாரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டேர்ம் இருக்கா ஏ இங்கே என்ன இருக்குது ஏ பவர் இண்டெக்ஸ் என்னவோ அதே டூ இங்கே கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஏ பவர் ஒன் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஏ பவர் ஜீரோ ஏ பவர் ஜீரோன்னு என்னது எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஒன் ஸோ அது ஒன்னு தெரியாமல் இருக்கும் ஏக்கு வந்து இங் ரெடியூஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் ரெடியூஸ் பிக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் பி வந்து இங்கே ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணால் பி பவர் ஒன்று நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் பி பவர் டூ இதுதான் ஃபார்மெட் ஓகே இப்போ இந்த பவர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ இந்த டூவே வரும் இண்டெக்ஸு இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூவே வரும் டூ டூவே வரும் இங்கே பாருங்கள் ஏ வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே போகணும் பி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும் த்ரீ டூ ஒன் ஏவே இல்லை ஏ பவர் ஜீரோ பி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும் பி பவர் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு பி பவர் ஒன் பி பவர் டூ பி பவர் த்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேட்டர்ன்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன நோட் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு டீட்டெயில்ஸ் இப்போ நான் அந்த கோயில் ஃபிஷஸ் பற்றி சொல்கிறேன் ஒன் டூ ஒன் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் இதை பற்றி சொல்கிறேன் அதுக்கு வந்து பாஸ்கல் ஸ்ட்ராங்கல் ஒன்று தேவைப்படும் அது சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து பாஸ்கல் ஸ்ட்ராங்கல்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் பாஸ்கல் ட்ராங்கல்னால் நம்ம அந்த டேர்ம்ஸ் எழுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அதில் என்ன இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஒன்று செகண்ட் டேர்ம் என்ன இருந்துச்சு ஏ ப்ளஸ் பின்னு வந்து ஏவோட கோஎஃபிஷன் என்ன ஒன்று பியோட கோஎஃபிஷன் ஒன்று ஸோ அது இங்கே எழுதுகிறேன் நெக்ஸ்ட் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் தான் எழுதுனேன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏவோட கோஎஃபிஷன் ஒன் ஏபி கோஎஃபிஷன்ட் இஸ் டூ பியோட கோஎஃபிஷன்ட் இஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஏ கியூ ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூ இந்த ஃபார்ம
இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ இது ப்ளஸ் பண்ணால் இங்கே டூ வருது நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு டேர்மையும் லாஸ்ட் டேர்மையும் அப்படியே ஒன் ஒன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்புறம் லாஸ்ட்டு ஒன் போட்டாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த டேர்ம் பாருங்கள் ஒன் ஃபஸ்ட் டேர்ம் போட்டேன் லாஸ்ட் டேர்ம் போட்டேன் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் ப்ள த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் லாஸ்ட்டு ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் கூட ஈஸியாக எழுதிகிட்டே போகலாம் எல்லாத்தோட ஏ பவர் டென் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் டென் கேட்டால் கூட அதோட கோஎஃபிஷன் நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு இதில் போட்டு சொல்கிறலாம் கோஎஃபிஷன்ஸ் மேட் கரெக்டாக வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு பவர் ஸ்டோம்ஸ் கூட நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே போகணும் ஃபஸ்ட் டேர்மை லாஸ்ட் செகண்ட் டேர்மை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவே செட் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக இப்போ உங்களுக்கு பாஸ்கல் ட்ரைங்கில் என்னென்னு புரிஞ்சுருக்கோம் நம்புறேன் இது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதும் நம்புறேன் ஓகேங்களா இல்லை இன்னும் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் பவர் எயிட்டுக்கு நம்ம பண்ணி பார்ப்போமா ஓகே ஃபார்மில் எழுதி பார்ப்போம் நம்மளே பாஸ்கல் ட்ரைங்கில் யூஸ் பண்ணி சைடில் பாஸ்கல் ட்ரைங்கில் குட்டியாக போட்டுக்கிறேன் ஒன் 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 இது ரெண்டுதையும் ஆட் பண்ணி டூ இங்கே ஒன் இங்கே ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ இங்கே ஒன்று நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒன் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோரு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோரு ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து தெரியல நினைக்கிறேன் ஐயா ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ஃபைவ் இது வந்து டென் இது வந்து டென் இது வந்து ஃபைவ் இது ஒன்று இது ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸு ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் வந்து ஃபிஃப்டீனு ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனு ஆட் பண்ணால் சிக்ஸு ஒன்று ஸோ இது எழுதலாம் இதுக்கு மட்டும் எழுதலாம் இது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரு இது ஹோல் க்யூபு ஹோல் பவர் ஃபோர் ஃபைவ் ஹோல் பவர் சிக்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோன்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் சிக்ஸோட ஃபார்முலா எழுத போகிறோம் பாஸ்கல் ட்ரைங்கில் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும் சாரி இது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும் சார் சார் குழம்பிட்டேன் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும் இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் எப்பவுமே ஏ பவர் சிக்ஸ் இந்த இண்டெக்ஸ் தான் ஆரம்பிக்கணும் ப்ளஸ் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டேர்மோட கோஎஃபிஷன் என்ன ஒன் தானே எங்கே ஸோ ஃபஸ்ட் டேர்ம் கோஎஃபிஷன் ஒன்று இன்னும் இது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும் a பவர் ஃபைவ் ஏ நெக்ஸ்ட்டு ஏ பவர் ஃபோரு ஏ பவர் த்ரீ ஏ ஏ பவர் டூவு ஏ பவர் ஒன்று ஏ பவர் ஜீரோ லாஸ்ட்டு ஓகே அப்புறம் b வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும் ஸ்டார்டிங்கில் b பவர் ஜீரோன்னு இருக்கும் ஓகே பி பவர் ஜீரோனா ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு b பவர் ஒன்று b பவர் டூ b பவர் த்ரீ b பவர் ஃபோர் b பவர் ஃபைவ் b பவர் சிக்ஸு a பவர் ஜீரோனா இது ஒன் தானே ஓகே ம் பி பவர் சிக்ஸ் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஓகே உங்களுக்கு தெரியல நினைக்கிறேன் வருங்க ஓகே ஸோ ஏ பவர் சிக்ஸ் பி பவர் சிக்ஸ் இங்கே பி கியூப் இங்கே ஏ பவர் ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இப்போது இங்கே சிக்ஸ் டேர்ம்ஸ் இந்த எங்கள் எத்தனை டேர்ம் இருக்கணும் செவன் டேர்ம்ஸ் இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டேர்ம்ஸ் வந்துருச்சு கரெக்டாக ஓகே இப்போது இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி கோஎஃபிஷன்ட்லாம் ஃபில் பண்ணோம் இங்கே என்ன கோஎஃபிஷன்ட்டு ஒன்று தானே ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஒன்று செகண்டு கோஎஃபிஷன்ட்டு சிக்ஸு தேர்டு கோஎஃபிஷன்ட்டு ஃபிஃப்டீனு ஃபோர்த்து கோஎஃபிஷன்ட்டு ட்வெண்ட்டி அடுத்த கோஎஃபிஷன்ட்டு ஃபிஃப்டீனு அடுத்தது சிக்ஸு லாஸ்ட்டு ஒன்று ஓகே அவ்வளோதான் ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் சிக்ஸ் ஃபார்முலா எழுதியாச்சு இதை நீங்கள் எந்த வேணால் போட்டலாம் இப்போ ஒன் ஆட் டூவோட பவர் சிக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் பவர் சிக்ஸ்னு எழுதிட்டு இந்த ஏ ப்ளஸ் பியாக வச்சுட்டு ஹோல் பவர் சிக்ஸ் இந்த ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு முடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இது தான் பைனாமியல் திறமை இந்த கேஸ் ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ சிக்ஸு செவன் எயிட்டுன்னு நான் போட்டுட்டே போகலாம் கரெக்டாக பவர் என்னன்னு போட்டு ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறாங்க அதான் பயனாமல் தெரியும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரியலாம் திரும்ப ஒரு வாட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க ஓகேவா புரிஞ்சுதா இப்போ பயனாமல் தீரம்னா என்னென்னு எழுதிட்டு அதுக்கு சார்ந்து ரெண்டு அது டிபெண்ட் பண்ணி ரெண்டு ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாஸும் நான் சொல்லிடுறேன் சொல்லிட்டா இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ முடிச்சுட்டா கொஞ்சம் பெருசாக போயிடுச்சு பரவாயில்ல கான்செப்ட் பார்த்துக்கிறேன் அதுவே போதும் ஓகே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் பயனாமியல்
இப்போ இங்க ஏன் என் சி ஜீரோ போறோம் என் சி ஒன்னு அந்த கோயிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் அப்படி நம்பர்ஸ் இப்படி டினோட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே என் சி என்னு இதெல்லாம் ஏன் இப்படி போடுறோம் அப்படின்னா ஃபுல்லா ஃபுல் பாஸ்கல் ட்ராங்கல் இருந்தா எடுத்து போடுறோம் ஓகேங்களா எல்லாமே வந்து பாஸ்கல்ஸ் தான் இப்போ ஈஸியாக ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்களா ஈஸியாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன் இவ்வளோ பெரிய எண்ணுக்கு நீங்களே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நீங்களே திங்க் நீங்கள் சிபிஎஸ்சி படிக்கிறீங்களா திங்க் பண்ணுங்கள் ஓகே மூளைக்கு வேலை கொடுங்க ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இதான ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி நான் போடல ஓகே ஜஸ்ட் ஏபின்னு போடுறேன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகே இப்போது இதில் செகண்டாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஏ தான் பார்க்கணும் பி தான் ரொம்ப முக்கியமான ஆள் ஓகே பி தான் என்னது முக்கியமான ஆள் இந்த டூ தான் நம்ம எண் ஓகே இங்கே வர்ற எண்ணெல்லாம் நம்ம வந்து டூ இந்த இண்டெக்ஸ் தான் நம்மளோட இன் இங்கே வர்றதெல்லாம் இண்டெக்ஸ் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா என்ன நார்மலாக மீனிங் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி கரெக்டாக இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே இது யார் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு இங்கே எத்தனை பி இருக்குது எத்தனை பி இருக்குது நம்மளோட இண்டெக்ஸ்க்கு எத்தனை ரெண்டு இண்டெக்ஸ் ரெண்டு ஸோ ரெண்டு பி இருக்கும் இப்போ இண்டெக்ஸ் வந்து இங்கே மூணு இருந்தால் மூணு பி இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் கியூப்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு கரெக்டு தானே ஆ ஸோ எனக்கு இப்போ டூ தான் இருக்குது இண்டெக்ஸ் இங்கே டூ ஓகே ஸோ அதனால் இந்த டேர்ம் வராது ரெண்டு பி இருக்குது ஸோ ரெண்டு பியில் ஓகே ரெண்டு பியில் நான் இங்கே ஒரு பியை கூட சூஸ் பண்ணலை ஓகே ஒரு பியை கூட சூஸ் பண்ணலை டூ சி ஜீரோ ரெண்டு இங்கே எத்தனை பியை சூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு பி ரெண்டு பியில் ஒரு பியை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கு ரெண்டு பியில் எத்தனை பியை சூஸ் பண்ண ரெண்டு பியுமே சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா பி ஸ்கொயர் ரெண்டு பியுமே நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக ஸோ ரெண்டு பியில் ரெண்டு பி எம்மே நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் டூ சி ஜீரோனா என்னது இங்கே போட்டு பாருங்கள் டூ சி ஜீரோ என்னன்னா டூ ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஆர் வந்து ஜீரோ ஸோ டூ மைனஸ் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஜீரோ ஃபேக் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல்னா இது வந்து ஒன்று டூ மைனஸ் ஜீரோ ஃபேக்டர்னா டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ டூ ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இஸ் ஒன் கரெக்டா நெக்ஸ்ட்டு டூ சி டூ டூ சி டூனா அதுவும் வந்து ஒன்று தான் ஓகே சப்ஸ்டூட் பண்ணி பாருங்கள் டூ என் ஃபேக்டோரியலாம் டூ ஃபேக்டோரியல் பை டூ மைனஸ் டூ ஆறும் நமக்கு டூ தான் இருக்கீங்க ஸோ டூ மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் கீழே டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஒன் பை ஜீரோ ஃபேக்டோரியல்னா ஒன்று ஒன் பை ஒன் இட்ஸ் ஒன் கரெக்டாக ஸோ இதுவும் ஒன்று இதுவும் ஒன் அப்போ என்ன ஆகும் இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் மட்டும் வரும் டூ சி டூனா என்னென்னு பாருங்கள் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக டூ டூ ஃபேக்டோரியல் பை ஆறுக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஒன் ஃபேக்டோரியல் டூ ஃபேக்டோரியல் பை 2 மைனஸ் ஒன் இஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஒன் ஃபேக்டோ ஒன் ஃபேக்டோரியல்னா ஒன்று ஒன் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஒன் மேலே டூ ஃபேக்டோரியல்னா டூ டூ பை ஒன் இட்ஸ் டூ ஸோ டூ வருது ஸோ அதுதான் இங்கே டூ போட்டுட்டேன் இங்கே ஒன் இதுக்கு இங்கே இதுக்கும் வந்து ஒன்று தான் ஸோ பி ஸ்கொயர் புரிஞ்சுதா எப்படி இங்கே என்சி ஜீரோ அந்த காம்பினேஷன் ஐடியா வருதுன்னு ஸோ இதுதான் ஐடியா அதனால தான் இங்கே என்சி ஜீரோ என்சி ஒன் என்சி டூன்னு போடுறாங்க இங்கே பவர் இங்கே ரெண்டு எனக்கு பவர் டூ ஸோ அதனால் எனக்கு ரெண்டு பி இருக்கு ரெண்டு பியில் ஒரு பியை கூட நான் சூஸ் பண்ணலை ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல ஜீரோ தானே பி பவர் ஜீரோ தானே பியை சூஸ் பண்ணலை ஓகே ஜீரோ பி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லலாம் பீரோ பிஏ சூஸ் பண்ணலை இங்கே வந்து இங்கே ஆன்சர் பாருங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன் பவர்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே போகணும் டூ அப்புறம் சாரி ஆ கரெக்டு தான் ஏவோட பவர்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே போகணும் டூ ஒன்று இங்கே ஏவே இல்லை பியோட பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும் பி பவர் ஜீரோ பி பவர் ஒன் பி பவர் டூ ஓகேவா ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இதனால தான் என் சி ஜீரோ டூ சி ஜீரோ ரெண்டு பியில் ரெண்டு பி இருக்குது அதில் ஒரு பி கூட சூஸ் பண்ணல ஒரு பி சூஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டு பி சூஸ் பண்ண எல்லாத்தையுமே சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் இந்த சி வரதுக்கான ரீசன் ஓகேவா அதனால தான் முன்னாடி சி இருக்குது இதுதான் பைனாமி தீரத்தோட ஃபுல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா இதை வந்து சம்மேஷன் ஃபார்மேட்டில் போட்டு எழுதியிருப்பாங்க சிக்மா நோட்டேஷனில் போட்டு எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம சம்ஸ் போடும் போதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இன்ட்ரோடக்ஷன் ரொம்ப பெருசாக போயிடுச்சு ஸோ இதுவே போதும் ஓகேங்களா போதும் நினைக்கிறேன் இதை நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கனா இல்லை ஆல்ரெடி பார்க்குறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறேன் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க ஓகே ஸோ மறக்காமல் ப்ளீஸ் ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கான் டு கெட் த ஃபர்தர் அப்டேட் ஸோ யூ அப் இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு